mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Kalibo Cable Television Network. Ito ang Kalibo Cable News. Magandang hapon, Provincia na Aklan. Sa mga Kalibo Cable subscribers at mga Aklanon sa buong mundo, ito ang Kalibo Cable News. Sa baitang napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page, at Community Channels 1 and 24. Narito ang mabalitang aming nakalap ngayong araw, September 25, 2023. Malay Buracay Tourism Office nakapagtala ng lagpas 50,000 na mga turistang nagbakasyon sa isla nitong September 1 hanggang September 15, 2023. Nakapagtala ang tanggapan ng Malay Buracay Tourism Office Nang lagpas 50,000 na mga turistang nagbakasyon sa isla ng Burakay mula September 1 hanggang September 15 ngayong taon. Base sa tala ng Malay Burakay Tourism Office, kabu ang 58,369 na mga turista ang pumunta sa isla. Sa naturang bilang, nangunguna pa rin ang domestic tourist na may bilang na 45,740, pangalawa ang mga turista na may bilang na 12,000, 219 at mga OFWs na may bilang na 410. Kaugnay nito ay naasahan pa rin ang pagdami ng tourist arrival sa sikat na isla ng Burakay. Samantala, siniguro ng lokal na gobyerno ng Malay at mga otoridad ang kaligtasan na mga turistang nagbabakasyon sa isla. Ere Chibrianes, Calibacable News. Kalibo Public Library, muling binuksan sa publiko. May detail sa balita si Nika Baudista. Muling binuksan sa publiko ang Kalibo Public Library na matatagpuan sa second floor ng Captain Hill Mijares Building sa bayan ng Kalibo. Kapag ang Kalibo Municipal Police Station na kasalukuyang nasa first floor ng naturang gusali ay lumipat sa bagong lokasyon nito, ang aklatan ay muling lalawak upang sakupin ang ground floor. Isinusulong din ang pagpapaunlad sa nabanggit na library kung saan nakatakda itong maging air-conditioned na pasilidad at magkaroon ng reading cafe sa bagong balcony area, reading corner para sa mga senior citizens sa first floor, Kalibo Arts and Culture Center, at mas maraming kagamitan para sa mga servisyong e-library. Nasa proseso din ito ng modernisasyon at pagpapalaki ng koleksyon ng mga libro. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Local Government Unit ng Kalibo, sumailalim sa National Validation ng 2023 Seal of Good Local Governance. Sumailalim ang Local Government Unit ng Kalibo sa National Validation para sa Seal of Good Local Governance na ginanap nito September 19, 2023 sa Atiatihan Country Inn, Maagma Street, Parangay Publasyon, Kalibo, Aklan, kung saan mainit na tinanggap ng LGU Kalibo ang National Assessment Team para sa naturang aktividad. Kaugnay nito personal na dumalo si na Kalibo Mayor, Juris Bautista Sucro, kasama mga opisyales ng lokal na gobyerno ng Kalibo, mga department heads at mga empleyado ng LGU Kalibo at iba pang stakeholders. Habang nandun din ang national evaluators mula sa Department of Interior and Local Government Region 7, LG006, Ruthwell Pulido, Program Manager at LG006, Diana Mingote, MLG00 ng Cebu. Samantala, ang Seal of Good Local Governance National Validation ay sinagawa sa mga local government unit na nakapasa sa regional level of validation. Ang Seal of Good Local Governance ay ang mataas na recognition at pinaka-prestigious award na binibigay ng TILG sa mga excellent at performing LGUs. Ito din ay sa ilalim ng Republic Act No. 11292 o mas kilala bilang Seal of Good Local Governance Act of 2019 na kinakailangan ng mga LGU na masiguro ang transparency and accountability sa paggamit ng public funds, disasters, sensitivity sa mga pangangailangan ng mga vulnerable at marginalized sectors of the society, implementation ng health programs, investment and employment promotion, at proteksyon ng komunidad. Era Gibrianes, Calibo Cable News. Muling pagsasagawa ng blood donation activity ng MHO Tangalan, naging matagumpay. Madidala sa balita si Jalen Rizales. 
Naging matagumpay ang muling pagsasagawa ng blood donation activity ng Municipal Health Office ng Tangalan nitong ikalabing siyam ng Setyembre. May kabuang bilang na 24 na mga blood donors ang matagumpay na nakapagbigay ng dugo. Bilang pasasalamat, ang mga blood donors din ay nakatanggap ng libreng t-shirt at libreng food packs. Nilalayo ng lokal na pamahalaan ng Tangalan na panatilihin ang pagtutulong-tulungan ng bawat esidente, lalo na sa oras na pangangailangan para sa ikakaunlad ng kanilang bayan. Naging posible naman ang nasabing programa sa suporta ni Mayor Gary Fuentes at Vice Mayor Jean Fuentes, katuwa ang Philippine Red Cross Aklan at Municipal Health Office staff. Jelena Rosales, Calibok Cable News. Iba't ibang palaro, isinigawa bilang bahagi ng ika-27 Calibo Municipal Officials and Employers Sport Fest. May detalye sa balita si Nika Bautista. Bilang selebrasyon ng ika-27 Kalibo Municipal Officials and Employees Sports Fest, iba't ibang kompetisyon ang isinagawa. Kinabibilangan ito ng Zumba Ati Contest kung saan ibinida ng mga kalahok ang kanilang talento at kakayahan. Itinanghal na first place ang orange team, second place naman ang blue team, third place ang green team, habang fourth place ang red team at fifth place ang yellow team. Mayroon ding laro ng lahi na kinabibilangan ng SIPA Games, Sack Race, Talian Game at Dodgeball. Nagkaroon din ng Mind Games tulad ng Word Search at Spelling Bee. Ang Sport Fest ay bahagi ng Physical Fitness Program o Health and Wellness Program para sa mga government employees na isinusulong ng Civil Service Commission. Nika Bautista, Kalibu Cable News. Looking for a school to enroll in? Good news! Wadeford School is here to offer you the following. Wadeford School Scholarship Program for incoming grade 7, 11, and 12 students. Free tuition fee and free miscellaneous fee. Wadeford School offers academic track with ABM, STEM, GAS, Young Strands, and Arts and Design track with fully air-conditioned rooms and unique ID system. Wadeford School offers 5% discount for advanced full payment. Siblings discount for 3 or more siblings and go in Wadeford School. Wadeford School offers quality education from preschool to senior high school. Enrollment is ongoing. For admission and inquiries, you may contact us on our telephone number 268-6474 or 0951-856-8888. Choose Wadeford School. Hurry and enroll now! Mga suhundanan nga dapat tandaan it mga kandidato sa nagahilapit nga barangay and SK Elections 2023 maghalin sa pamunuan kung ato nga Aklan Police Provincial Office. Rusukat kung mga posters ng streamers nga gintagan na ikomelek hayroong mga masunod. Hindi magsobra sa 24 pulgada rung rapat ag 35 pulgada rung haba kung mga posters. Ag para man sa mga streamers, hindi dapat magsobra sa 36 pulgada rung rapat ag hasta gamang sa 48 pulgada rung kahabaon. Sa mga ginapamudpod niya pamplets, leaflets, ag stickers, hay may sukat gama nga 8.5 pulgada rungapad, ag 14 pulgada nga kahabaon. Kinahanggan man nga ipresinta ro mga individual nga nagsabat pinansyal sa tanan nga mga materyales gamit sa pagpangampanya. Ro mga campaign materials ay mahimo maitakod sa pribadong lugar nga may nagakaigo nga pahanugot sa legal nga nagapanag-iya. Mahimo man nga magtakod sa mga lugar nga gintagana kung Commission on Elections. Tandaan, ro kandidato ay pwede gamang maggasto hasta limang piso kada sa bilog nga rehistradong botante sa barangay. Ginapadundong gidro atong mga kandidato nga magsumite ko andang tagsa-tagsa na statement of contributions and expenditures hasta sa November 29, 2023 gamang. Ikalawang batch ng cash assistance payout for rice micro-retailers isinagawa sa probinsya na Aklan. Isinagawa ang ikalawang batch ng cash assistance payout for rice micro-retailers sa probinsya na Aklan na ginanap nitong September 21, 2023 sa Aklan Trade Hall, Estancia, Calibo, Aklan. Kung saan nakatanggap na ng cash assistance ang ikalawang batch ng maapektadong rice micro-retailers sa probinsya sa ipinatupad na price ceiling sa bigas. Ang nasawing payout ng cash assistance 
ay nagsilbing suporta sa mga rice retainers na apiktado ng Executive Order No. 39 Series of 2023. Matatandaan na naging epektibo noong September 3 ang naturang Executive Order kung saan ang price cap para sa regular milled rice ay 40 pesos kada kilo at ang world milled rice naman ay 45 pesos kada kilo. Dumalo sa naturang aktividad si Naklan Governor Jose Enrique Juan Mer Flores Vice Governor Rinaldo Boy Kimpo at ilang miyembro ng Aklan sa unang panlalawikan. Maliban sa mga opisyales mula sa gobyerno provincial na Aklan, dumalo rin ang mga opisyales mula sa national government agencies na naging katuwang sa pagpapatupad nito mula sa Department of Social Welfare and Development na si Ms. Judith Besa, Regional Monitoring and Evaluation Officer ng DSWD Sustainable Livelihood Program mula sa Department of Trade and Industry Aklan Provincial Office, Provincial Director Maria Carmen Edoralde. Dumalo rin ang Department of Interior and Local Government sa pamamagitan ni DILG Aklan Provincial Director Dino Punseran mula sa Department of Agriculture na si Ilin Bilinario, Regional Focal for Region 6. Samantala, nandun din ang mula sa Philippine National Police na si Police Lieutenant Elmer Sardon, Deputy Chief of Police for Operation at iba pang mga ahensya. Matatandaan ang Department of Trade and Industry ay inatasa na mag-compile at mag-validate ng komprehensibong listahan ng rice retailers at sari-sari stores na karapat dapat sa pinangasisiwaan ng DSWD na Sustainable Livelihood Program Economic Relief Subsidy. Era Ciprianes, Kelly Bukable News. Maatauhan ng Provincial Human Resource and Management Office na kaisa sa isinagawang seed planting activity. May detail sa balita si Nika Bautista. Nakiisa ang mga tauha ng Provincial Human Resource and Management Office sa pamumuno ni Ms. Metosela T. Santa Maria sa seed planting activity na ginanap sa Aklan Agri Aqua Demonstration Farm and Training Center nitong September 15, 2023. Ang nasabing pangkat ay sama-samang nakapagtanim sa limang daang paso na nakatutulong sa paglago ng napapanatiling agricultural ecosystem sa probinsya ng Aklan. Nakatanggap din sila ng mahalagang kaalaman laman sa pagsasaka dahil nagkaroon ng maikling orientasyon si Provincial Agriculturist Engineer Alexis Apolonio at Mr. Soviet de la Cruz, supervisor ng nasabing pasilidad. Nakatulong ito sa mga empleyado ng PHRMO na maunawaan ang kahalagahan nito sa agrikultura at ang positibong epekto nito sa lalawigan. Nika Bautista, Calibu Cable News. Malay PNP, nakiisa sa Annual International Coastal Cleanup 2023. May detail sa balita si Jelen Rizales. Nakiisa ang Malay Municipal Police Station sa Annual International Cleanup o ICC 2020 nitong ikalabing anim ng Setyembre sa isla ng Boracay. Ang nasabing selebrasyon ay may temang Clean Seas for Healthy Fisheries sa inisyatibo ng Department of Environment and Natural Resources sa pangunguna ni Janet Opeda o IC Senlo Officer. Sa Annual International Cleanup, nagtulong-tulong ang local government unit ng Malay, mga estudyante, guro, beach cleaners, barangay official, advocacy support groups at iba pang volunteer organization sa paglinis sa dalampasigan sa isla ng Boracay. Ang aktibidad na ito ay naglalayong itaguyod ang pagbabawas ng basura at magbigay ng kamalayan sa publiko patungkol sa basura at mga alalahanin sa kapaligiran. Pati na rin ang pagpapabuti ng mga aktibidad sa komunidad na naayon sa mga proyekto na pangkapaligiran ng PNP. Nilalayon din ito ang mga hakbangin ng PNP at sinusuportahan din ang DENR sa pagkamit ng mga layunin na kanilang mandato. Jelena Rosales, Calibu Cable News. Aklan Provincial Government na nagsigawa ng mass releasing ng medical at burial assistance. Nagsigawa ang Aklan Provincial Government ng mass releasing ng medical at burial assistance na ginanap nitong September 21, 2023. 
Ito ay sa pamamagitan ni na Aklan Governor Jose Enrique Joan Mar Flores at Aklan Vice Governor Reynaldo Boy Kimpo. Matagumpay na nabigyan ng tulong pinansyal ang 664 na mga aklanan beneficiaries sa pamamagitan ng opisina ng Provincial Social Welfare and Development na pinamumunuan ni Ms. Evangelina Galeca at Provincial Treasurer's Office sa pamumuno ni Mr. Bernardino Villarreal. Umabot sa kabuoang 2 million 914,775 pesos and 84 centavos ang naging pondo sa nasabing aktividad na nagmula sa Intelligence Fund ng Provincial Governor's Office. Samantala, dumalo sa naturang aktividad at nagpakita na pagsuporta ang mga miyembro ng sagroang palalawigan ng aklan na sina Honorable Mark Kimpo, Honorable Teddy Tupas, Honorable Jay Tejada, Honorable Romeo Dalisay at PCL President Honorable Rolly Iquinia. Layunin nito na mabigyan ng pinansyal na tulong ang mga aklanong binipisyaryo ng naturang programa. Era Cibrianes, Calibo Cable News. Siyang napot dalawang milyong balota para sa barangay and SK election. Tapos na ang naimprinta. May detalya sa balita si Jelen Rosales. Mahigit 92 milyong balota ang matagumpay na naimprenta ng National Printing Office para sa preparasyon sa darating na barangay at sangguni ang kabataan elections. Batay sa Commission on Elections, may kabuuan na 92 milyon 54,974 ang opisyal na balota ang nakatakdang gagamitin sa halalan. Nitong Huwebes lamang ay itunun over na ng National Printing Office sa COMELEC ang Certification of completion para sa pag-emprenta ng nasabing balota kasama ang iba pang accountable forms para sa halalan. Noong pang Marso, natapos na ng NPO ang pag-emprenta sa 90 milyong balota na kung saan nadagdagan ngayon ng 1.6 milyon na balota para sa mga bagong rehistradong butante noong December 12, 2022 hanggang January 31, 2023. Jelena Rosales, Calibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng panahon sa probinsya na Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si Jeff Patrick Makiling mula sa Iloilo Doppler Radar Station pag sa Visayas. May ang adot sa tanan ng latest weather update sa buong Adlao Monday, September 25, 2023. Sa atas munsun ang gata sa western section of southern Luzon, kag Visayas. Meanwhile naman, dito sa western Visayas, pag-alaman ng halangitan, Kamang dahil sa scatter ng pag-ulan, pangilat kapag nag-uob, tugay ini sa southwest monsoon. Mahina tub-tub kasarangan sa derasyon na bagat na nakatundan para sa hangin na tundiri sa western Visayas. Makanay tub-tub kasarangan naman doon para sa mga balod na tundiri sa itong katagatan. Forecast ng very chair natin, generally 25 degrees sa 31 degrees Celsius. Ang adlaw magtunod 5.44 p.m. karon sa gabi kapag butlak ni siya, 5.39 a.m. buwas sa aga. Kagamit ito yung latest weather update para sa mga duging informasyon, bisitahan lang ito ng official website at www.bagon.pagasa.tsc.gov.ph Pati na ito ng mga official social media accounts, halin din sa Lilo Dr. Radar Station, Pagasa Visayas DST, ako si Jeff Patrick Makiling, madam o gig na salamat. At iyan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito sa Radio Briones at ito ang Kalibukibong News.